conversation with Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwas today. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ ബസാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സർവീസ് ടാങ്കിന് സമീപം മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ ബാക്ക് ബസാർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് ഗ്രാൻഡ് പേജസിന് എതിർവശം പയ്യന്നൂർ നഗരം കീഴടക്കി കർഷകർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം പയ്യന്നൂരിൽ അനുവദിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ ചീഫ് കോച്ച് ടി ബാലചന്ദ്രന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ സമർപ്പിച്ചു നഗരം കീഴടക്കി കർഷകർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പരേഡ് നടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി ചെറുപുഴയിൽ നടന്ന കർഷക പരേഡിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നേതൃത്വം നൽകി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളി കർഷക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാംവയലിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സൺഷേഡ് തകർന്ന് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക് മാടായിപ്പാറയിലും ഖബർസ്ഥാനിലും തീപിടുത്തം പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശ്രമഫലമായി മണിക്കൂറുകൾ പണിപ്പെട്ട് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിവിധ ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ഇനി മുതൽ ഹരിത ഓഫീസുകൾ ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ പശുഫാം കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നു ജയിലിലെ പശുഫാമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പാൽ അന്തേവാസികളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കും നൽകുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ അനുവദിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആന്റ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ ചീഫ് കോച്ച് ടി ബാലചന്ദ്രന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ സമർപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂരിന്റെ കായിക പെരുമയ്ക്ക് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരമാണ് വ്യവസായ കായിക യുവജന കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അവാർഡ് ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ടി ബാലചന്ദ്രൻ നൽകിയത് കായിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇതുവരെയായും നടപ്പാക്കാത്ത വികസനമാണ് പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിരവധി കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത കേരളത്തിൽ ഇനിയും സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കളിസ്ഥലങ്ങളുടെ പോരായ്മയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളിസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ അനുവദിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേരളത്തിൽ കായിക രംഗത്ത് അടിസ്ഥാന വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആയിരം കോടി രൂപയാണ് കിഫിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് ഈ കിഫിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച് കിട്ടി ആയിരം കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കേരളത്തിൽ ആകെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് 
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ആ ജില്ലാ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എല്ലാം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കാണ് ഇതിന് പുറമെയും സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഇപ്പോൾ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കേലോ പദ്ധതിയുടെ പ്രകാരം ഏഴ് കോടി അധികം മതിപ്പ് വില കണക്കാക്കി മതിപ്പ് കണക്കാക്കി അവിടെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദവും വോളിബോൾ പരിശീലനത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ എൻ ഐ എസ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമയും നേടിയ ശേഷം സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വോളിബോൾ കോച്ചായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അവാർഡ് നേടിയ ടി ബാലചന്ദ്രൻ സായി സെന്റർ തലശ്ശേരിയിലൂടെ നിരവധി കുരുന്ന പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി വോളിബോൾ രംഗത്ത് പരിശീലനം നൽകിയ പലരെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കളിക്കാരായി വളർത്തുന്നതിൽ ബാലചന്ദ്രൻ നൽകിയ പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെയും സംസ്ഥാന ദേശീയ വനിതാ വോളിബോൾ ടീമിന്റെയും മുഖ്യ പരിശീലകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വെച്ച് നടന്ന സാഫ് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായിരുന്നു ടി ബാലചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോളിന് രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് പ്രശസ്തി കൈവരിക്കുന്നതിന് ടി ബാലചന്ദ്രൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് കൌൺസിലർമാരെയും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ വോളിബോൾ താരം അർജുന അവാർഡ് ജേതാവ് പി വി കുട്ടികൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു മുൻ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ജോബി ജോസഫ് എം കെ രാജൻ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ കെ രാജഗോപാലൻ കെ വി ദേവസ്യ സോഫിയ വിജയകുമാർ ടി ബാലചന്ദ്രൻ പി കെ വി അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മാടായിപ്പാറയിലും ഖബർസ്ഥാനിലും തീപിടുത്തം പകൽ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശ്രമഫലമായാണ് അപകടരഹിതമായി തീയണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാടായിപ്പാറയിൽ തീപിടുത്തം പ്രദേശത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ കത്തിച്ചാമ്പലായി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മാടായി ഖബർസ്ഥാനിലും തീപിടുത്തമുണ്ടായി കെ എസ് ടി പി റോഡരികിലാണ് ഖബർസ്ഥാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തീ പടർന്നത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും അഗ്നിശമനസേന സ്ഥലത്ത് തീ മണിക്കൂറുകളുടെ ശ്രമഫലമായാണ് തീ അണച്ചത് വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടെ പുല്ലുകൾ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കാത്തത് ഖബർസ്ഥാനിലെ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് തടയാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമുടമകൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പരേഡ് നടത്തി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി ചെറുപുഴയിൽ നടന്ന കർഷക പരേഡിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നേതൃത്വം നൽകി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ട്രാക്ടർ റാലിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പരേഡ് നടത്തിയത് സംയുക്ത കർഷക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളും തൊഴിലാളികളും യുവാക്കളും ദേശീയ പതാകയും എന്തി പരേഡിൽ അണിനിരുന്നു പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പെരുമ്പയിലേക്ക് നടന്ന കർഷക പരേഡിന് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അടിയറ വെക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് അതുവഴി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി വിൽപ്പന നടത്താൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ മോഡി ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് തന്നെ നൽകിയൊരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു 
കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉൽപാദന ചെലവ് കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം അവർക്ക് ആദായം കിട്ടത്തക്ക നിലയിൽ വില നിശ്ചയിക്കും എന്നുള്ളത് സംയുക്ത കർഷക സമിതി ചെറുപുഴയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കർഷക പരേഡ് ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡൽഹിയെ ഉഴുതുമറിക്കും എന്ന് കരുതുന്ന ട്രാക്ടർ റാലി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇന്നൊരു ദിവസമെല്ലാം ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും അത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ ട്രാക്ടർ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ സഖാക്കളും ഡൽഹിയിലുണ്ട് എന്നത് അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എം ആർ രതീഷ് കെ പി ഗോപാലൻ ഡെന്നി കാവാനം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംയുക്ത കർഷക സമിതി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളി കർഷക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല രണ്ടു മാസമായി തുടരുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് തൊഴിലാളി കർഷക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴിലോട് കോളനി സ്റ്റോപ്പ് മുതൽ പ്ലാത്ര വരെയാണ് പരേഡ് നടന്നത് കാളവണ്ടികളും ട്രാക്ടറുകളുടെയും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് കർഷക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി പേർ പരേഡിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് പ്ലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ദാമോദരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എം വേണുഗോപാലൻ ഐ വി ശിവരാമൻ മുതുവടത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ കെ പി വി ഗോവിന്ദൻ ഐ വി ശിവരാമൻ വി വി ഗോവിന്ദൻ കെ കെ വി ലക്ഷ്മണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പതിനായിരം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഹരിത ഓഫീസുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല വിതരണം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പതിനായിരം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഹരിത ഓഫീസുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹരിത ഓഡിറ്റ് ടീം പരിശോധന നടത്തുകയും ഗ്രേഡ് നിർണയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രസ്തുത ഓഫീസുകൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു ഹരിത ഓഡിറ്റ് നടത്തി അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദ
ഒരു പൊതു അവധി എന്ന് കണക്കുകൂട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ജനപ്രതിനിധികളായാലും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവരായാലും നമുക്ക് ആ അവധിയായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയായ തെളിമയുടെ ഭാഗമായി ചെറുപുഴ എരമംകുറ്റൂർ കുഞ്ഞുമംഗലം കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹരിതകർമ്മസേന വീടുകളിൽ നിന്നും തരംതിരിച്ച അജൈവ മാലിന്യം ബ്ലോക്കിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ഡി ഒ ടി രാകേഷ് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രജനി മോഹൻ കെ പി റീന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ രജിത രാഘവൻ സുരേഷൻ പി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ പതിനായിരം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഹരിത ഓഫീസുകളായി മാറുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച ഇരുപത്തിയാറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഓഫീസുകൾക്ക് ഏഴ് പേര് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്ക് ബി ഗ്രേഡ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഓഫീസുകൾക്ക് സി ഗ്രേഡ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഗ്രേഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പരിപാടികളും ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കണം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി വിശ്വനാഥൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സമീർ ടീച്ചർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബൈർ സൂപ്രണ്ട് ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്കുള്ള ചെക്ക് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് ചെക്ക് വിതരണവും ചെറുതാഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ പതിനായിരം ഓഫീസുകൾ പൂർണ്ണമായി ഹരിത ചട്ടപാലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് ചെക്ക് വിതരണവും ചെറുതാണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു വിപുലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാരോഗ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഹരിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൂട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി സി എം ഹരിദാസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹരിതകർമ്മസേനാ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ഓഫീസുകൾ പരിശോധിച്ച് ഗ്രേഡിംഗ് നൽകിയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിലെ എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കിയ പിലാത്ര ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനു വേണ്ടി ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് കുമാറും പഞ്ചായത്ത് എൽ എസ് ജി ഡി ഓഫീസിനു വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ കവിതയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഹരിതകർമ്മസേന കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ച മാലിന്യങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് വേർതിരിച്ച് നൽകിയതിനുള്ള ചെക്ക് വിതരണവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിർവഹിച്ചു പതിനായിരം ഓഫീസുകൾ ഹരിത ഓഫീസുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാവാചകം പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാം വയലിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സൺഷെയ്ഡ് തകർന്ന് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക് കൊഴിമൽ സ്വദേശി വിജേഷിനെ പരിക്കുകളുടെ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു 
നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തെ സൺഷെയ്ഡിന്റെ പലക ഇളക്കി മാറ്റുന്നതിനിടെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു കൊഴുമൽ സ്വദേശി വിജേഷിന് പരിക്കേറ്റു ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ പയ്യന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ചെറുതാഴം ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ചെറുതാഴം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് യൂണിഫോം വിതരണോദ്ഘാടനവും ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി എം ഹരിദാസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വി രവീന്ദ്രൻ വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ വി ഒ മാർ ഹരിതകർമ്മ സേന കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ലയൻസ് ക്ലബ് ലാത്ര ജെ സി ഐ പിലാത്ര ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി വിവിധ സന്നദ്ധ സേനാ പ്രവർത്തകരും പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന പി കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം മൈതാണിയിൽ സേവന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഉദ്ഘാടനവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും സി പി ഐ ദേശീയ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു നാടാണ് ഈ നാട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസത്തിനൊക്കെ ഒരു ഫോണാ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് പട്ടികൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കടിപിടി കൊടുത്ത അതും തിരുവനന്തപുരത്ത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം ബംഗളം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി സന്തോഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹോസ്ദുർഗ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി വേണുഗോപാലൻ സി പി ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ഗംഗാധരൻ പി വി ദിനേശൻ വി കെ രതീശൻ പി കുഞ്ഞമ്പു ഇ വി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളായ എം മനു സി ചന്ദ്രമതി കെ വി കാർത്തിയായനി കെ രാധ രവീന്ദ്രൻ മാണിയാട്ട് ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ ടീം കോച്ച് കെ വി ഗോപാലൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ മനോജ് നീരടി സുരഭി അക്കാട് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സൌന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ആറുകളെ പോലെ സുന്ദരമായി ആറിടങ്ങളിൽ എന്ന പേരിൽ പൂന്തോട്ടം ഔഷധത്തോട്ടം കൃഷിത്തോട്ടം മുളങ്കാടുകൾ ശില്പോദ്യാനം എന്നിവ നിർമ്മിച്ചത്
ആറ് നദികളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവ നിർമ്മിച്ചത് ലിറ്റിൽ ഗൈഡ്സ് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എസ് പി സി യൂണിറ്റുകളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാശനം വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശില്പി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം ദാമോദരൻ വെള്ളോറ എന്നിവരെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിച്ചു മുൻ നഗരസഭ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി വി വിനോദ് കൌൺസിലർമാരായ ടി പി സമീറ മണിയറ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമർപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ചേർന്ന യോഗം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫൽഗുനാൻ എ രൂപേഷ് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി പി ലളിത ടീച്ചർ എം പ്രദീപ് കുമാർ പിലാക്കൽ അശോകൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എൻ വി മധുസൂദനൻ വി എം പി ദാമ്പരൻ കെ എം വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ പശുഫാം കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നു ജയിലിലെ പശുഫാമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പാൽ അന്തേവാസികളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത പാൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്കും നൽകാറുണ്ട് ചീമേനെ തുറന്ന ജയിലിലെ പാലാഴി മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു പശുഫാം വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എച്ച് എഫ് പശുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്നവ മാത്രമല്ല നന്നായി പാൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് കുള്ളൻ പശുക്കൾ ഫാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിത്തറയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജേഴ്സി ക്രോസ് എന്നിവ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഫാം അതിന്റെ വിശാലമായ അതിർത്തിയിലെത്തുന്നു അന്തേവാസികളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന പാൽ തൊട്ടടുത്ത സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോരിനും തൈരിനും ചായക്കുമൊക്കെയായാണ് ഇവിടെ പാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുവഴി വലിയൊരു തുക ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല നല്ലൊരു വരുമാനം കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത് അന്തേവാസികളാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് നാളെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാത്തിൽ വെളിച്ചം തോട് റോഡ് ശുചീകരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ നേതൃത്വം നൽകി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് മാത്തിൽ വെളിച്ചം തോട് പാതയോരം ശുചീകരിച്ചത് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ റോഡുകളുടെയും മരികുകൾ വൃത്തിയാക്കുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു വാർഡ് സാനിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റിയും കുടുംബശ്രീയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളും വാർഡ് വികസന സമിതിയും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വെളിച്ചം തോട് റോഡ് കാട് വൈക്കി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിരവധിയായിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീയുടെയും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായിട്ട് നിരവധി ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാതയോരത്തെ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ സി പി എം പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ സി സിയിൽ ചെയ്തുക എന്നത് സ്കൂൾ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒക്കെ വലിയൊരു അഭിലാഷമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് പയ്യനൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മാടായി ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചെറുകുന്ന് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്
చేరాల అవసరం లేదు నల్ల కలర్తో బూటు కాకి ప్యాంట్ ఎన్ఎస్ఎస్ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ జాకబ్ జాన్ విశిష్ట అతిథి అయి చడంగి సిఐ వలసల అధ్యక్షత వహించు కేసీ సతీశ్ ఏఎం రాజమ్మ మనోజ్ కుమార్ శ్రీధరం కైతపురం హరిదాస నడువలత్తి ఫిరోజ్ అబ్దుల్ల మనోజ్ కైప్రత్ కె వి సుధీర్ కుమార్ పి టి బాలకృష్ణన్ ఎం రమణి తుడంగవర్ సంసారిచు న్యూస్ బ్యూరో పిలాతర కేరళ కోఆపరేటివ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ పయ్యనూర్ ఏరియా సమ్మేళనం పయ్యనూర్ శ్రీవల్సం ఆడిటోరియం నడను సిపిఎం జిల్లా సెక్రటేరియట్ అంగం టి ఏ మధుసూదన్ ఉద్ఘాటనం చేయదు കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ഇരുപത്തിയൊൻപതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യന്നൂർ ഏരിയാ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള മണിക്കൂറുകളും തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കും കെ സി സുരേന്ദ്രൻ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് പി രമേശൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു ക്ലീൻ ടിക് ത്രികരിപ്പൂരിന്റെ ആദ്യപടിയായി ടൗൺ ശുചീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രഥമ യോഗത്തിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യമാണ് ക്ലീൻ തൃക്കരിപ്പൂർ എന്ന ആശയം പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് തലങ്ങളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ശുചീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്ലീൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തോടൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ശുചീകരണത്തോടൊപ്പം പൊതുജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉപഹാര വിതരണം നടത്തി കുഞ്ഞുമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷം എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം നൽകി പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാസ്ക് ധരിച്ച് അകലം പാലിച്ച് ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ കുട്ടികളും അന്ന് ആ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ എത്തിയിരുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി പി എം ബിന്ദു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജിഷ ബേബി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ശോഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർ കെ സുമയ്യ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കേരള മഹിളാ സംഘം കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ചെറുകുന്നിൽ നടന്നു മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എം സ്വപ്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സ്ത്രീയിനെ ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒരു കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ട് ഭാവിയിലെന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിന് മറ്റൊരു രീതി ചിന്തിച്ച് പോകുന്നതാണോ അപ്പൊ എവിടെയാണ് അപാകത വരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ എന്ത് ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച മഹിളാ സംഘം പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ സുഷമ കുമാരി ക്ലാസ് എടുത്തു ഒ ലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി രേഷ്മ പരാഗൻ പി നാരായണി വി പരാഗൻ കെ വി സാഗർ വി കെ വിജയൻ എ കൃഷ്ണൻ പി വി ചിന്നൻ ധീരജ് ശ്രീഹരി ബിനോയ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസസ് ലീഗ് പിലാത്തറ യൂണിറ്റിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടമൊരുങ്ങി കെ വി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്വന്തമായി ഒരു കെട്ടിടം വേണമെന്നത് കേരള സ
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ വി മോഹനൻ നിർവഹിച്ചു വാർ മെമ്മോറിയലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി വി നാരായണനും വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വനിതാ വിങ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശ്രീകലയും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എ വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ശംഭു നമ്പൂതിരി പി വി മനേഷ് ചന്ദ്രിക നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പെരളം നോർത്ത് ഡിവിഷൻ സമ്മേളനം പെരളത്ത് നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഡിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി നാരായണൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീഷിബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രൻ പി കരുണാകരൻ പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എം വി തമ്പാൻ പി കെ പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എം തമ്പാൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ ജെ സി സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എന്റെ തീരം മനോഹരം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി എട്ടിക്കുളം കടൽ തീരത്ത് വാർഡ് കൌൺസിലർ പി അബ്ദുൾ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടൽ തീരത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിക്കാണ് പയ്യന്നൂർ ജെ സി സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമിട്ടത് എട്ടിക്കുളം കടൽ തീരത്ത് നടന്ന എന്റെ തീരം മനോഹരം പദ്ധതി വാർഡ് കൌൺസിലർ പി അബ്ദുൾ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീരസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത് പയ്യന്നൂർ ജെ സി എസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജേഷ് പി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രമോദ് പുത്രത്ത് ഖാദർ കെ സി ബഷീർ അഡാട്ട് സതീശൻ കെ സി അനൂപ് എം കെ വിനയ പ്രഭു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് എട്ടിക്കുളം കടൽ തീരം ജെ സി എസ് പ്രവർത്തകർ ശുചിയാക്കുകയും ബോധവൽക്കരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ബോധി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഫുട്ബോൾ പരിശീലനത്തിനാവശ്യമായ ഫുട്ബോളുകൾ വി ടി വി രാഘവൻ നൽകി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പരിശീലനം നടത്തിവരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ വിശ്വനാഥൻ ശ്രീരാഹ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോധി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം നടത്തി വരുന്ന പരിശീലനത്തിന് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാകുന്ന പരിശീലനത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായാണ് വി ടി വി രാഘവൻ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഫുട്ബോളുകൾ നൽകിയത് എം കെ ശ്യാംലാൽ കെ പ്രമോദ് കുമാർ കെ രത്നാകരൻ എം വിനോദ് കുമാർ സുമിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂരിൽ അനുവദിച്ച സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ടി ഗോവിന്ദൻ കായിക പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഇന്ത്യൻ വനിതാ വോളിബോൾ ചീഫ് കോച്ച് ടി ബാലചന്ദ്രന് വ്യവസായ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ സമർപ്പിച്ചു നഗരം കീഴടക്കി കർഷകർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക പരേഡ് നടത്തി ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി ചെറുപുഴയിൽ നടന്ന കർഷക പരേഡിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നേതൃത്വം നൽകി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളി കർഷക പരേഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഏച്ചിലാംവയലിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ സൺഷെയ്ഡ് തകർന്ന് തൊഴിലാളിക്ക് പരിക്ക് മാടായിപ്പാറയിലും ഖബർസ്ഥാനിലും തീപിടുത്തം പയ്യന്നൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശ്രമഫലമായി മണിക്കൂറുകൾ പണിപ്പെട്ട് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിവിധ ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഓഫീസുകൾ ഇനി മുതൽ ഹരിത ഓഫീസുകൾ ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ പശുഫാം കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് കരുതാകുന്നു ജയിലിലെ പശുഫാമിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പാൽ അന്തേവാസികളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കും നൽകുന്നു നമസ്കാരം